Okey Farah mm -hmm. nak tanya hari tu Farah ada menyelam di Terengganu kan? Betul tu dan, dan dengar kata mm -hmm. juga pecah rekod Malaysia. Cerita sikit. Uh, sebenarnya saya berkesempatan bersama-sama uh, Timbalan Menteri Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Datuk okay. Mas Emriati. Sama-sama kita orang dekat dalam uh, laut di Pulau Bidong. Hmm. Uh, di Pulau Bidong. Di Pulau Bidong Terengganu menghasilkan rantai manusia terpanjang yang juga uh, dah masuk ke dalam Malaysia Book of Record dan juga yang pertama di Asia Tenggara. So dalam uh, Malaysia Book of Record ada nama kau tak? Tak ada nama lah tapi ada macam nama event, uh, ada nama event. <laughs> okay. Tapi tak. Okay, okay since para pun uh, memang minat menyelam dan mm -hmm. juga aktiviti lasak sukan air ni. Mm -hmm. uh, segmen libur segmen libur kita kali ini kita nak bersama dengan rakan sugas kita iaitu mm -hmm. Nia Laika Sharin yang telah ke Jordan untuk melakukan aktiviti menyelam pertama beliau di Laut Merah. Mungkin Farah boleh ke sana juga. Itulah. Itu lagi menarik tau sebab dia menyelam di Laut Merah. Yes. Baiklah, jadi apa kata kita terus sahaja ke bingkisan libur minggu ini bersama Alaika di Aqaba, Jordan. Jordan, sebuah negara yang memiliki lebih 100,000 tempat bersejarah. Namun, di sebalik tanah yang gersang dengan kawasan padang pasir dan gurun, mungkin ramai yang tidak tahu tentang kecantikan kota Aqaba yang terletak di Jordan ini. Aqaba, ha, tempat tarikan utama pelancong lebih-lebih lagi di kalangan pelabur dan siapa sajalah sebab ianya zon bebas cukai. Hmm, ada apa dekat Aqaba ni? Ha, sekarang kita berada di uh, Old Market. Di sini kita boleh dapat pelbagai jenis sampah. Ha, ini adalah Jordan Tea yang dalam ni kita ada cinnamon, ada cardamom, ada black seed dan rasa dia dah dan bau dia pun wangi. Baik untuk kesihatan. Istimewanya rempah ratus dan makanan seperti kacang-kacang sangat murah di sini berbanding di bandar lain. Tahukah anda, ha, di Teluk Akaba ini, anda boleh buat pelbagai aktiviti air. Tepi laut, ya, ada pantai. Boleh maji. Snorkeling dan bestnya boleh diving. Ya. Sekarang kita berada di Akaba. Ya, ya, ya. Kita nak naik bot. Ya. Kita naik bot, kita ada, boleh diving, kita boleh snorkeling. Sekarang kita tunggu bot. Instructor pun dah approve, so apa lagi? Gear up lah, jom! Eh, sebenarnya berdebat juga nak dive kat tempat asing ni. Tapi lepas instructor Yazan Asaid ni cerita kecantikan di dasar laut ni, ah, rasa tak sabar pula nak menyelam. Eh, sebab dia red sea and dia a bit uh, salty, so we need extra weight. Kalau dekat apa, Malaysia, saya pakai dua weight je yang kecil tu. Kalau kat sini, haa, big old salt. Alright, let's dive in. Okay, to the platform. 
Driving the carrot seat. Driving the carrot seat. Let's go. Bab keselamatan tak kisahlah dah di mana pun tetap perlu diutamakan. Hmm, nervous tapi excited. Ha, nak turun dah ni. Jom. Mula-mula masuk tu terus jakun. Ha, tengok kiri, tengok kanan, atas, bawah. Semua nak toleh, nak tengok semua benda. Dia dapat pelbagai spesies hidupan marine di Laut Merah ni. Antaranya krokodil fish, mosasol. Ha, tengok ni lion fish pun ada. Ikan besar seperti grampus, dolphin dan shark pun ada di sini. Ya. Baby shark tu 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 tu. Ha, tenang ni ketika berada di dalam lautan ni. Kalau I dive jauh sikit, boleh sampai ke Egypt ni. Tengoklah kita nak yang macam mana. Akhirnya dapat mengibarkan jalan gemilang di dalam laut merah. Yeay! <laughs> dalam tu ada banyak uh, hidupan marine yang susah kita dapat dekat Malaysia. Um, banyak kat sini. Walaupun dia kata pergi pantai je, korang dia orang kata uh, macam saya segar. Lah. Di sini segar-segar. Cantik. Serius cantik. <laughs> The Red Sea normally is one of the best places where every divers, it's a dream to come. It is because of uh, the water temperature, because the life in the sea is very rich. We have like 666 kind of corals and fishes. Water temperature, it goes minimum 21, that's in the winter time. It goes up to 28 in the summer time, so which is a good temperature for the divers. Also the visibility. Visibility normally is very clear water, so easy to dive and you can enjoy much more things, a lot of things to see it. Ayuh, kita tengok pula mereka yang snorkeling ni. Ha. Seronoknya. Air dia sejuk dengan cuaca yang panas ni memang best dia nak berendam. Dengan snorkeling pun boleh nampak batu karang bawah tu cantik-cantik ya. Ha. Asyik ada yang jumpa penyu juga. So, apa lagi? Tempatlah tiket kerja order sekarang. Oh, my God, if I get you.